మంచి వివాహమే మంచి దాంపత్యం మంచి దాంపత్యమే మంచి సంతానం మంచి సంతానమే మంచి సమాజం మంచి సమాజమే మంచి ప్రపంచం మూడే నిమిషాల్లో వరుసగా ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వకూడదు మరి మూడు షాట్స్ వరుసగా వేసిన మనగాడికి ఈ నిశ పెదవులతో తన పెదవులకి గుండెం పెట్టేస్తుంది లాక్ లెప్ లాక్ ముద్దు కొట్టేసే మొగాడే లేడా ముద్దంటే ప్రేమతో పెట్టేది ముద్దుతో ప్రేమ రాదు ఆ ప్రేమ అనే మ్యాజిక్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా పుడుతుందో నీకు తెలీదు నాకు తెలీదు
కావాలి <laughs> అభిరామ్కి <laughs> చెప్పరా ఇంకా నన్ను బుక్ చేయలేదేంటా అని చూస్తున్నా చెప్పు అబ్బే అదేం లేదరా ఇప్పుడు శ్వేత అని ఉదయ్ ని మీ ఇంట్లో ఇవాళ నైట్ నువ్వు దాస్తే చాలు హోమ్ మినిస్టర్ ఎలాగో మీ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ కాబట్టి నీ మీ డౌటే రా వర్కౌట్ అవుతా ఇప్పుడే సాండి గారు ఇంటికి వచ్చాండి శ్రీనాథ్ అంకుల్ ఇంట్లో పార్టీకి వెళ్తున్నావు నువ్వు కూడా రాకూడదు అమ్మో వంద రూపాయలతో జీవితం ఎలా స్టార్ట్ చేసిన చాట పాడతంతో చంపేస్తారు నా వల్ల కాదు బా సరే సరే అనవసరంగా అడిగాను అబ్బా పది గంటల వరకు పక్క మీద నుంచి లేవరు ఆరు గంటలకు లేచి ఏం చేస్తారా కేబీఆర్ పార్క్ ఏమి లేదు రాను రాను నీ స్లీవ్స్ పుట్టైపోతున్నట్టున్నాయి 
ఇది మా ఆయన అంటే వింటాను నువ్వు చెప్పే కాదు నేనేగా నా కోసం ఇల్లు వదిలేసి వచ్చాక కూడా అర్థం కావట్లేదా మా డాడీ ఎంత టెన్షన్ పెడతారు స్టేట్ ని ఇంకెంత టెన్షన్ పెడతారు తలుచుకుంటేనే చాలా టెన్షన్ గా ఉంది టెన్షన్ పడద్దు అంత బానే ఉంటది ఓకే మీ జాగ్రత్త రిలాక్స్ ఐ సీ యు అగైన్ ఐ లవ్ యు చెప్పలేదని ఆడ పిల్ల గొంతు కోసి నోడు దొరకడా దొరకట్ సార్ కానీ ఎన్ కౌంటర్ లో పోయాడు అంతేగా అవును సార్ ఏం గొడవలు అవుతాయో అని టెన్షన్ గా ఉంది వాడిని పట్టుకోకపోయినా గొడవే వాడు దొరికి పైకి పోయినా గొడవే ఎవరికో భయపడి అలాంటి బద్మాషల్ని వదలేద్దు ప్రేమ పేరు చెప్తే స్టేట్ మొత్తం కుర్రాళ్ళు పోసుకోవాలి అర్థమైందా ఓకే సార్ అరే రా సందీప్ రా ఎంతసేపు అంతే నువ్వు వచ్చి చూడనే లేదు అమెరికాలో జాబ్ కొట్టేసావాడు కదా కంగ్రాట్స్ డాడీ చెప్పారు కూర్చో ఈ హ్యాపీ అకేషన్లో కూల్గా ఉంటుంది బీఆర్ లాగించు నో థ్యాంక్స్ అంకుల్ అదే ఎం మర్యాద అంటే అందుకే నువ్వేంటే నాకు ఇష్టం అవును శ్వేత ఇక్కడ ఓ మీరిద్దరు కలిసి రాలేదా శ్వేత ఇక్కడ రాదు అంకుల్ ఏమంటున్నావు మనం కొంచెం లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందామా పర్లేదు చెప్పు శ్వేత నా ఫ్రెండ్ ఉదయతో లేచి నేనెవరో తెలుసుగా తెలుసుగా ఎక్కడరా శ్వేత ఎక్కడరా చెప్పు శ్వేత ఉదయతోనే ఉంది అంకుల్ రే ఒక్కసారి కేసులో ఇరికిస్తే నీ కరియర్ మొత్తం కథం నాకు ఆ సంగతి తెలుసు అంకల్ అందుకే మీ దగ్గరకు వచ్చాను ఒక ఫాదర్గా మీ బాధ ఆవేశం కరెక్టే ఒక హోమ్ మినిస్టర్గా మీరు తలుచుకుంటే మీ నెట్వర్క్తో శ్వేత ఇక్కడ ఉందో కనిపెట్టి తీసుకురాగలరు పెళ్ళి అయిపోయినా మళ్ళీ పెళ్లి చేస్తారు ఉదయ నైట్ టెర్రరిస్ట్ అకౌంట్లోనో ఎన్కౌంటర్ చేస్తారు అంతే కదా కరెక్ట్గా చెప్తా నీకున్నంత కామన్ సెన్స్ కూడా మీ ఫ్రెండ్కి లేదంట్రా పోయి నేనేంటో నా పవర్ ఏంటో వాళ్ళకి చెప్పా మీ పవర్ ఏంటో వాళ్ళకి చెప్పే ముందు వాళ్ళ ప్రేమ పవర్ ఏంటో మీకు తెలియాలి ఏంట్రా నేను కొత్తగా తెలుసుకునేది శ్వేత ఉదయ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో కనిపెట్టడానికి మీ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ని ఏమీ ఉపయోగించకర్లేదు ఉదయ అలాంటి వాడు తెలుసుకోవడానికి మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించండి చాలు ఒక్కసారి మా వయసు దాటి వచ్చింది మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మా వయసుకి వెళ్ళి ఆలోచించండి నన్ను టైం మెషిన్ ఎక్కించడం నీకు వచ్చావు చంపేస్తానే కోడక్కు ఈ భూమి మీద పుట్టిన దేన్నైనా చంపేయచ్చు కానీ మనసులో పుట్టిన ప్రేమను మాత్రం ఈ భూమి మీద పుట్టినోడే కాదు కదా ఆకాశంలో ఉన్నోడు కూడా ఏం చేయలేడు నువ్వే నా పెళ్లి పెద్దవి సార్ కుర్రాళ్ళకి తెలుగు చదవడం రాదు రాయడం రాదు తెగులు పట్టించారు పెద్ద భగవద్గత చెప్పడానికి వచ్చాడు మన సెకండ్ లాంగ్వేజ్ సంస్కృతం అది మ్యాటర్ అది సుజాత్యం కాదు సుజామ్యహం అవునమ్మా ఇవాళ మార్నింగ్ డోస్ మెడిసిన్ తీసుకున్నావా అయ్యో లేదురా చూసావా రోజు రోజుగా ముసలి గజ్జినే అయిపోతున్నావు అన్ని నేనే గుర్చేయాల్సి వస్తుంది లే తీసుకో గుడ్ మార్నింగ్ నచ్చుతుందా గుడ్ మార్నింగ్ 
ఏంటి పొద్దునే ఫోటోలు ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారా ఏ ఫోటో పోస్టర్ వేద్దామా అని రైట్ సడన్ గా నా పబ్లిసిటీ మీద ఎంత ఫోకస్ పెట్టారేంటి సండి వీళ్ళలో నీకు ఎవరు బాగా క్లోజ్ రా క్లోజా ఒక్కరితో క్లోజ్ గా ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళు సింపుల్ గా చంపేస్తారు అందుకే అందరితోనూ బాగా క్లోజ్ అంత మంది అంటే కష్టం కదరా ఎవరో ఒక్కరితోనే క్లోజ్ గా ఉండాలి అలా చెప్తే వాడికి ఏం అర్థమవుతుంది గోపి ఏం లేదురా నువ్వు వచ్చే నెల అమెరికాకి వెళ్ళిపోతున్నావు జాబ్ లో జాయిన్ అవుతావు ఐదేళ్ల వరకు తిరిగి రావు అందుకే నీకు పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నావు బాగుంది గుడ్ ఐడియా నేను పెళ్లికి రెడీ అరే వీడిని పెళ్లి కూపించడానికి నా ప్రాణాలు పోతాయి అనుకున్నాను గోపి ఇంత ఈజీగా ఒప్పుకుంటాను అనుకోలేదు అమెరికాలో ఒక్కడే ఉండాలంటే నాకు బోరేగా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గుడ్ ఐడియా అయితే వీళ్ళలో నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో చెప్పేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడదాం చూ చూ అమ్మయ్య అదా ఈ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ సంగతి వాళ్ళందరూ నా జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అసలు నాకు లవ్వరో లేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు ఏంటి ఇంతవరకు ఎవర్ని లవ్ చేయలేదా అయ్యో మరి నీకు పెళ్ళలో అవుతుందిరా అదే ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లమ్ ఆ మీరే ఒక అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేయండి నేను చేసుకుంటాను ఏమంటున్నా అమ్మాయిని మీరే సెలెక్ట్ చేయండి నేను చేసుకుంటాను ఏంటండి నువ్వు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోకుండా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటావా వసూ ఇస్ లైంగ్ ఇందులో ఏదో గోల్మాల్ ఉంది చూడు ఎప్పుడు పార్టీలు పబ్బులు అంటూ తిరిగే బీడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోవడం ఏంటి నాకు ఎక్కడో కొడుతోంది అరే ప్రామిస్ డాడీ పబ్బులకి వెళ్ళినంత మాత్రాన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉన్నట అరే నాకు మాత్రం గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదా ఏంటి కానీ ఇంతవరకు నేను చూసి పడిపోయింది అమ్మాయి నాకైతే తగలలేదు సో మీరు చూసిన అమ్మాయి చేసుకుందాం ఫిక్స్ అయ్యాను నువ్వు ఏ కాలంలో పుట్టావురా ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్ల క్రితమే నేను మీ నాన్న ప్రేమించుకుని ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి మరి పెళ్లి చేసుకున్నావు అలాంటిది నువ్వు ఈ ఫాస్ట్ జనరేషన్ లో పుట్టి కూడా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటావా అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటావా ఫాస్ట్ జనరేషన్ అయితే అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదా ఎందుకురా లైఫ్ లాంగ్ మమ్మల్ని తిట్టడానికి వసు గుర్తుందా లాస్ట్ టైం వీడు బర్త్డే కో షర్ట్ తీసుకొచ్చి ఇస్తే మన మొహాన విసిరి కొట్టాడు మేము తెచ్చిన సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ నచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మేము తీసుకొచ్చే లైఫ్ టైం గిఫ్ట్ నచ్చుతుందా మీరు చెప్పేది కరెక్టే మీకు లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ గురించి తెలీదు లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ గురించి తెలీదు బో కానీ సెల్ ఫోన్ షర్ట్ అయితే ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు లేదంటే పక్కన పడేయచ్చు కానీ లైఫ్ పార్ట్నర్ అలా కాదు కదా సెలెక్షన్ అప్పుడే జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ సెలెక్షన్ అప్పుడు నేను ఎక్కడ తప్పు చేస్తాను అని టెన్షన్ ఉండే ఆ బాధ్యత మీకు అప్పు చెప్తున్నాను సో ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ యోర్స్ కొంప తీసి మమ్మల్ని ఇద్దరినీ చూసి చస్తే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదని డిసైడ్ అయ్యావా ఏంటి అవునరా మా మ్యారేజ్ లైఫ్ గురించి నీ ఒపీనియన్ ఏంట్రా నేను ఎయిత్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నప్పుడు అనుకుంటాను ఒక రాత్రి చపాతి గుండ్రంగా రాలేదన్న కోపంతో నువ్వు మమ్మీ మోహన విసిరి కొట్టావు మమ్మీ ఏమైనా తక్కువ తినిందా గరెట్ తీసి నీ మోహన విసిరి కొట్టింది పెద్ద గొడవ అయిపోయింది ఇరాక్ యుద్ధాన్ని ఇంట్లోనే చూపించేశారు ఆ రోజు రాత్రి నాకు సింధు ఒక్కకి నిద్రే పట్టలేదు ఏం జరుగుద్దు అని బిక్కు బిక్కుమంటూ పొత్తిన హాల్లోకి వచ్చి చూస్తే షాక్ అసలు సీనే వేరు ఇద్దరికి అసలు గొడవే జరిగినట్టు చాలా జాలీగా సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ జోకులు వేసుకుంటూ ఉన్నారు మీరు అసలు ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఎలా కాంప్రమైజ్ అయ్యారు ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు అలా అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న గొడవలు పడ్డా నేను చూసిన కపుల్స్ లో మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ నేనైతే అక్కడ చూడలేదు గ్రేట్ కంపాటబిలిటీ నాకు అలాగే ఉండాలి మరేమైందిరా నాలా ఏ రాజకుమార్ లేపుకొస్తావు అనుకుంటే మా నెత్తిన ఈ బరువు పెట్టావు నువ్వంటే మమ్మీని ఏదో మాయ చేసి పాడేసావు లవ్ ఇస్ బ్లైండ్ కాకి ముక్కకి దొండ పండు అన్నట్టు అయినా నీ అంత టాలెంట్ నాకు ఎక్కడదు గోపి పైగా వసూకి ఆ రోజుల్లో నా లాంటి బ్రదర్స్ ఉంటే మక్కిల కొట్టి సెట్ చేసేవాళ్ళు మరైతే ఇప్పుడు రారా మీ అమ్మని లేపుకుపోయాడు ఆ రోజు నేను అలా చేశాను కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వంటూ ఇలా భూమి మీద పడి ఎవరయ్యా మీరు అక్కడే ఉండిపోయారు రాహుకాలం వెళ్తే గాని మా బాస్ కార్ లోంచి కాలు కింద పెట్టరు ఓహో రాహుకాలం వెళ్ళిపోయింది ఎవరది నువ్వెప్పుడు బాధ్యత తనిస్తున్నావు ఏంటి అదే నువ్వెప్పుడు చచ్చిపోతావు డాక్టర్స్ చెప్పారు నేను రేపో మాపో చచ్చిపోతాను నేను బతుకుండగానే నా మనవుడు పెళ్లి చూడాలని ఫిట్టింగ్ పెట్టావు అంతే అబ్బో ఏం చెప్పారు బాసు ఎక్స్పీరియన్స్ రా ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ నో దిస్ వరల్డ్ పీపుల్ సైకాలజీ ఫేస్ చూసి కేస్ ఎమర్జెన్సీ చెప్పేయగలను రా పెళ్లి చూడటం నువ్వు పోవటం యాప్ట్ టైమ్ లో జరిపించే బాధ్యత రాదు ఏం కూసేవరా పండు రాల్తాయి డోంట్ యూస్ అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజ్ గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ 
కావాలంటే వన్ మంత్ టైం తీసుకో రెండు నెలల టైం తీసుకో సంవత్సరం టైం తీసుకో అంతేగా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడద్దు దట్ ఈస్ దిలీప్ రాజా పెళ్ళెవరికి ఈ యంగ్ చాప్కే ఏ చెక్కమైనా పర్లేదు మేనేజ్ చేస్తా కాదు ఈ ముసలి ఆయన కొడుక్కి ఓ కొంప తీసి పెళ్లి కొడుకు ఇలాగే ఉంటాడా ఏంటి కమిషన్ ఎక్కువ అవుతుంది మా వాడు బంగారం అంటే మీ ఫీచర్స్ అనమాట బంగారం లాంటి కొడుకు అంటున్నారు కాబట్టి వజ్రం లాంటి సంబంధం చూద్దాం ఏ మాత్రం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆల్్రెడీ 10 వేల మ్యారేజ్ చేశాను ఇంకో 5 ఇయర్స్ లో లక్ష మ్యారేజ్ చేసి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ లెక్కలు అనుకుంటున్నాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆ గిన్నెల ఇస్తా గిన్నిస్ బుక్ మీద కన్నా గిన్నెల మీద ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ అనుకుంటా ఇంతకీ మీకు పెళ్ళైందా కరెక్ట్ గా పెళ్లి చేసుకుందాం అన్న టైం కి ఏం జరిగింది మా బాసు పక్కా ప్రొఫెషనల్ మంచి కమిషన్ ఆఫర్ వస్తే అదే పందిట్లో వేరే వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయిస్తారు ఇంకా డిటైల్స్ చెప్పరా షడ అప్ యూస్లెస్ ఓ అర్థమైంది మేడం బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా వర్స్ట్ గా ఉంది అంతకే కొడుకు పెళ్లి చేసి ఓవెల్ లాంటి కోడల్ని తీసుకొచ్చి హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి అంది అంతే కదా మా కావాల్సింది కోడలు వంట మంచి కాదు నో పెళ్లి సంబంధాల విషయంలో మీ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందామని చిన్న టెస్ట్ కండక్ట్ చేశాను సార్ కొంచెం ఉప్మా ప్లీజ్ క్విక్ మ్యారేజా అది కూడా తెలీదా ఇంటర్నెట్ లో పెళ్లి చూపులు వెబ్ కామ్ లో నిశ్చితార్థం ఫ్లైట్ లో మ్యారేజ్ ఆకాశంలో పెళ్లిన మాట ప్రెస్ టీవీలు పబ్లిసిటీ ఫ్రీ ఆకాశంలో పెళ్ళ ఓహో ఆకాశంలో పెళ్లి అంటే మీకు ఇష్టం లేదా పోని నీళ్లలో చూసుకుందు గాని బంగాళాఖాతం పసిపిక్ మహాసముద్రం పూసి నది ఏం మాట్లాడుతున్నారు మిస్టర్ దిలీప్ నీళ్లలో పెళ్ళ ఓకే మీకు నీళ్లలో కూడా ఇష్టం లేదనుకుంటా విల్ గో ఫర్ బెటర్ చాయిస్ శ్మశానంలో చూసుకుందాం అగ్ని సాక్షిగానే కాకుండా ఆత్మల సాక్షిగా కూడా పెళ్లి అవుతుంది దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్ళాం గురించి కానీ ఫ్యూచర్ గురించి కానీ ఏమీ భయం ఉండదు మిస్టర్ దిలీప్ రాజా పెళ్లి ఎక్కడ చేయాలో మేం చెప్తాం జస్ట్ అమ్మాయిని చూపిస్తే చాలు ఓకే ఓకే మీకు ఆ మాత్రం క్లారిటీ ఉంటే క్లియర్ గా ఆడేసుకుంటారు అందుకే ఫర్ దిస్ రీజన్ ఫోటోలు ఎప్పుడు పేరెంట్స్ చూపించను డైరెక్ట్ గా పెళ్లి కొడుకులు చూపిస్తాను What do you think of me? గంట సేపు లో పెళ్లి సెట్ చేస్తారా మరి డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి వెరీ గుడ్ దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ వాయిస్ ఆఫ్ ది యూత్ కనెక్షన్ గురించి చెప్పారా లేదు డిస్కనెక్షన్ గురించి అడిగాడు అదంతా హాఫ్ అన్ అవర్ మా తమ్ముడు ఒకడు ఉన్నాడు సెపరేషన్ స్పెషలిస్ట్ నా క్లయింట్స్ కి 25% డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తాడు కాపీ మీ పంచభూతాలనే కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చింది వెరీ గుడ్ యు గాట్ మై పల్స్ గాలా నీరా నిప్పా మట్టా ఏం కావాలి మీరు డిసైడ్ చేయండి నేను డిసైడ్ చేయటండి వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్ మరి ఏ భూతం సాక్షిగా ఏ భూతాల్లో కలిసిపోతారో మీరే డిసైడ్ చేయాలి భూతాల్లో నేను కలవడం ఏంటయ్యా ఐ ఆమ్ స్టిల్ బ్యాచులర్ అన్మ్యారీడ్ ఆల్సో అయితే ఏడ్చేవాళ్ళు కూడా లేరనమాట ఇమ్మీడియట్ గా ఏసే వచ్చా ఓకే సీ యు ఓకే బై గాడ్ హలో ఆ ఐ జస్ట్ జాయిన్ యు సారీ 15 మినిట్స్ లేట్ యా డాడ్ అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఇద్దరు లేరండి సీట్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లేట్ ఆఫీస్ కి లేట్ అయినా పర్లేదు రండి ఆ చెప్పు 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 ముందు మీరు రిలాక్స్ అవండి ఆ అమ్మా Please relax. I just, I just call you. Hey, what are you doing? Are you doing this? Are you doing this on the internet? 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 No. You are looking at your personal experience. You don't know how to do it in life. You don't know how to do it. You don't know how to do it in your life. పెళ్ళి ఆ సంతోషాన్ని ఆ పండగని మనం మిస్ కాకూడదు ప్లీజ్ గోపీ ముప్పై ఏళ్ల క్రితం మనం మన పేరెంట్స్కి ఇవ్వలేని గౌరవాన్ని అవకాశాన్ని వీడు మనకిచ్చాడు ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి లవ్ లో ఫెయిల్ అయితే దేవ్ దాస్ లవ్ తారని తెలుసు కానీ మీ లవ్ సక్సెస్ అయినా కూడా వీర తాగడేంట్రా వీడేంటి నాకు కూడా మందు కొట్టాలనిపిస్తుంది పెళ్లికి ముందు మీ టేస్ట్లు కలిస్తే ఏంటో అనుకున్నాను ఇదా షడా అరే ఏమైందిరా అయ్యింది మాకు కాదురా నీకే రే వీడేం చేస్తున్నాడు తెలుసా ఏముంది మరొడి మధ్య బాగా మందు తగ్గిచ్చేశాడు అదే కదా నోరు మూసుకోండి రా సాండి 
అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడంట అమ్మని పెళ్లి నాకైతే షాక్లు మీకేంట్రా అసలు నీ లవ్ మ్యారేజ్ మీద ఎన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టినా తెలుసా ఏ సీఎం కూతురునో పీఎం కూతురునో లేపుకొస్తావని బాంబ్ బ్లాస్ట్ లు చేసులు అసలు నీ పిల్లకి చాలా ప్లాన్ చేశాను రా రే సాని నీ కోసం ఇంత మంది మాలం పాజ్ చేసిపోతుంటే నువ్వేంట్రా ఎవ్వరి దొరకనట్టు అరేంజ్ మ్యారేజ్ లవ్ లో ఉండే త్రిల్ ఎంత మిస్ అవుతావో నీకు ఇప్పుడు తెలియదు రా లవ్ అంటే త్రిల్ కాదు అదో గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఏ షట్ అప్ ఏ ఊరికే మోసేకన్ రా నా ఉద్దేశంలో ఇద్దరు ఒకేసారి ఇష్టపడితేనే ఇట్స్ లవ్ ఉంటాయి <laughs> అరేంజ్ మ్యారేజ్ లో ఇవన్నీ ఉండవు కదరా చేసుకుని ఏం సుఖపడదామని కరెక్టే అసలు ఈ యాంగిల్ లో నేను ఆలోచించలేదే ఇలా కమిట్ అయితే తగ్గిపోతానేమో మీ పేరెంట్స్ తో లవ్ మ్యారేజ్ గా మీ మదర్ ఫాదర్ కాదు అరేంజ్ 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 డా మరి మీ మదర్ ఫాదర్ మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ గొడవ పడి కొట్టుకోట్లేదా లైఫ్ అంతా ఫుల్ ప్రాబ్లమ్స్ గా లేదా చెప్పండి రే మమ్మల్ని చూస్తే తెలియట్లేదా వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు అది నన్ను చూసే తెలియడం లేదా మా పేరెంట్స్ ఎంత సక్సెస్ఫుల్ లవ్ మ్యారేజ్ అరే అంతెందుకు రా మా అక్క బాబు కూడా లవ్ మ్యారేజే అందుకే మీ అందరికంటే లవ్ మ్యారేజెస్ అంటే నాకే ఎక్కువ గౌరవం ఇష్టం కూడా లవ్ మ్యారేజ్ అయినా అరేంజ్ మ్యారేజ్ అయినా కలిసే వాళ్ళు కలిసి ఉంటున్నారు విడిపోయాలి విడిపోతున్నారు ప్రాబ్లమ్ పెళ్లి చేసుకునే పద్ధతిలో కాదు ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడంలో ప్రేమించిన అమ్మాయి దొరకడంలో మరైతే ప్రేమించరా నాకు మాత్రం ప్రేమించాలని ఉండదా ఏంటి కానీ ఇంతవరకు ఆ మ్యాజిక్ ఫీలింగ్ నాకైతే కలగలేదు అందుకే నా టేస్ట్ బాగా తెలిసిన మా పేరెంట్స్కి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ వదిలేసాను మరి ఇన్న లవ్ కోసం ఏమైనా చేస్తానన్నావు కదరా తల్లి నేను ఎప్పటికీ అదే మాట చెప్తున్నాను నేను లవ్ కోసం ఏమైనా చేస్తాను నేను ప్రేమలో పడాలే కానీ ఏ ఏజ్ వరకైనా వెళ్తాను మీ బావ గారికి ప్రమోషన్ వస్తే నువ్వు ఏడు కొండలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి గుండె పట్టించుకోవాలి ఓకేనా పెళ్లికే రెడీ అయ్యాను గుండుకు రెడీ అవ్వలేనా ఉంద ఫోటో ఏంటి కాబాయ్ పళ్ళ ఫోటో చూడడానికి ఇంత సాక్రిఫైస్ ఆ హో మై గాడ్ గుండుతో నేను చూడలేం కానీ చూడు తీసుకో తీసుకో ఫోటో చూడపోతే ఏంటి చూసిన అమ్మాయి మొహం ముక్కు ఇవే కదా తెలిసేది డెఫినెట్లీ మంచి అమ్మాయి సెలెక్ట్ చేసి ఉంటారు నీకు దండం పెడతాను షాక్ల మీద షాక్లు ఇచ్చేస్తున్నావు ఏంట్రా ఒకసారి అమ్మాయి ఫోటో చూడు నీకు పుణ్యం ఉంటుంది టెన్షన్ పెట్టకు అమ్మాయిని చూడరా చూడు చూడు అమ్మమ్మా పద్ధతి ప్రకారం అయితే అసలు అమ్మాయిని ఎప్పుడు చూడాలి శాస్త్రం ప్రకారం అయితే మా అమ్మమ్మని మా తాతయ్య పెళ్లి పీటల మీదే చూశాడంట అద్దరింది ఐడియా నేను అప్పుడే చూస్తా ఫోటోలో పెళ్లిలా నా పెళ్లి జరగాలి ఏంటేంటి మా అమ్మమ్మ పెళ్లిలాగా నువ్వు అడుగుతుంది వందేళ్ల క్రితం పెళ్లి పదహారు రోజుల పెళ్లి పండుగ అందులో ఐదు రోజుల పెళ్లి అమ్మమ్మ పెళ్లి ఆకాశమంత పందిరి భూదేవంత పీట అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు పిన్నమ్మలు బాబాయిలు 
మేనత్తలు మేనమావలు ఆహా ఎంత వైభవంగా జరిగేదోనట లేకపోతే ముద్దు పెట్టేస్తాడు కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగాడంటే ఏంటో అనుకున్నాను పెద్దోడైనా వాడి ఇంకా అన్నిటికీ అడ్డమే తిరుగుతున్నాడు ఇది నా చిన్నప్పటి సెల్ రా ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే కాళ్ళకు నీళ్ళు ఇచ్చేవాడి నువ్వు అదే చేస్తున్నావు కాస్త ట్రెండీగా ఏమొదరా సెంచరీకి దగ్గర అవుతున్నా ఇంకా దుఃఖలా ఉన్నారు ఏంటి మీ ఆరోగ్య రహస్యం నా మనవాడు మూడు పూటలా మందిస్తాడు అదే మందురా మాకు కూడా కాస్త ఇస్తే ఇదిగో మీరు వచ్చేసారు బాబయ్యా బాగున్నావమ్మా వెల్కమ్ వీటితో బేగ లేకపోతున్నాను అత్తయ్యా పెళ్లికి చుట్టాలు అందరూ రావాలంటాడు అవును ఎలాగో ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటయ్యా మంకు పట్టు నాకు తెలిసిన అడ్రస్లన్నీ అమ్మకి ఇచ్చేశాను వాళ్ళు తెగ తిరుగుతున్నారు అసలు నేనే హాఫ్ డే పర్మిషన్ తీసుకుని పెళ్లి చేసుకున్నాను ఇక వారం రోజులు సెలవు పెట్టి ఎవరైనా వేరే వాళ్ళ పెళ్లికి వెళ్తారు నాకు అదంతా అనవసరం అందరు వస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను లేదంటే క్యాన్సల్ రే అల్లు అర్జునుడు లాగా ఈ జనరేషన్ స్పీడ్ తో దూసుకుపోతాం అనుకున్నాను కాని అల్లు రావణంగే గారు లాగా పద్ధతిగా ప్లాన్ చేస్తాం అనుకోలేదురా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇదే గోల అసలు మీ యూత్ కి ఇదే పోయే కాలం రా పోయే కాలం కాదు బాబా తిరిగి వచ్చిన కాలం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రీసైక్లింగ్ జీవితం ఎలా ఎక్కడ మొదలైందో తిరిగి అక్కడికి అలా రావాల్సిందే బామా ఈ కూల్ డ్రింక్ తీసుకో కబుర్లలో పడి సాయంత్రం నుంచి కాఫీ కూడా తాగలేదు నేనంటే ఎంత అపేక్షరా బాబు నీకు వచ్చిన నాడు వరాలు చుట్టం మర్నాడు మాట చుట్టం మూడో నాడు మురికి చుట్టంలా చూస్తారు అనుకున్నాను రా మా గురించి ఎందుకు అంత బ్యాడ్ గా అనుకున్నారు నువ్వు కొంచెం కనీసం ఆలి చుట్టాలని అరుగుల మీద మగడ చుట్టాలని మంచాల కింద ఉంచుతారేమో అని భయపడ్డా కానీ వసుందరికి ఆ తేడా ఏ లేదు ఏంటి మా గురించి ఆ రేంజ్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా కంగారు పడగరా సరదాగా సామెదలు వదులుతున్నారు చూడు అవునా ఇంకి పెళ్లి చూపి తాగుకొచ్చిందంటే ఇదే సందీప్ నీ పెళ్లి పేరు చెప్పి మీ రాధత్త పాతి వేలు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటానికే చాలా అంటారు చా విచారం లేని కూర చట్టి నిండా సరసంతని మోడు మంచో నిండా అన్నారు అయినా మేనత్త కొడుకం చేసుకున్నా ఉండ్రాళ్ళు పిండి వెంటేనా మేనత్త కొడుకో మూడేనా అన్నారు పండగ కూడా పాత మగడేనా అన్నట్టు ఇది వినండి వెనకటి ఒక సుకుమారి గర్భాధానం అంటే ఏదో గారెలు తినడం అనుకున్నాను కాని ఇలా ఒళ్ళు తినే పని అనుకోలేదు మరో ప్రబుద్ధుడు శోభనానికి రారా అంటే నాకు తీరికలేదు నేనున్నట్టే అనుకుని మీరే ఆ పని అవుట్ సోర్సింగ్ అనమాట వీడితో ఇంకోడు ఉన్నాడు శుభం పలగర పెళ్లి కొడక అంటే పెళ్లి కూతురు ఉండే ఎక్కడ చచ్చిందా సరస మెరుగుని బావని శోభనానికి వస్తావా అని అడిగితే మరదలా మరదల నాకేంట్లావా అన్నట్టా చేస్తే మేము మా కుదురు వరుస కాదని కాదస్తమ్మడు చెప్తే వెండి గెలితే ఏడుస్తాడని గెలద్దు నాకు ఒక సమితే తెలుసు మరేం అనుకోకండి పొగుడు కొట్టి ఒకసారి ఎక్కడ అంటే ఇదే మరి మా ఆవిడ గురించి చెప్పారా సావి చెప్పారా ఏమండోయ్ సావితలే అనేది మన జీవితాల నుంచి వచ్చినవేనండి బాబాయ్ పెళ్లిలో అరుంధతిని చూస్తే ఇలాంటి అర్థాంతరం డౌట్లు రావు అరుంధతిని వాడెక్కడ చూశాడు అరుంధతి కనిపించిందా పెళ్లి కొడక అంటే అరుంధతి కనిపించలేదు అరవై వేల అప్పు కనిపించింది 
విషయంలో బాబాయ్ గారు నేను చాలా లక్కీ నాకు పాతిక వేలే కనపడింది మా నాన్నవేగా నిత్య కళ్యాణం పచ్చ తోరణం అన్నట్టు పెళ్లిళ్ళు ఇలా నవ్వులతో కలకల దాడుతుండాలి అవును కబుర్లతో కడుపు నిండుతుందా ఏంటి పాదండి మమ్మీ డాడీ ఇంకా అమ్మాయి వాళ్ళ నుంచి రాలేదేంట్రా వస్తారులే రెడీ అని ఫోన్ వచ్చింది ఇక నువ్వు తాలి కట్టడం పెళ్లి కుదురుతో చెక్కేయడం అమ్మాయిలు వచ్చారాంట్రా అన్ని ఇలా అవుతున్నాయి నువ్వెలాగూ అమ్మాయిని చూడనన్నావు సరే అమ్మాయికైనా నీ ఫోటో చూపిద్దామని వెళ్ళాం ఏమైంది ఆ అమ్మాయికి నా ఫేస్ నచ్చలేదా చెప్పు పర్లేదు మనం పెద్ద అందగలం ఏం కాదు కదా ఏ నువ్వు ఇలా ఫోటో చూడకుండానే పెళ్లి చేసుకుంటానన్నావని చెప్పాం అయితే నేను చూడను పెళ్లి పెట్ల మీద చూస్తానంది హాయ్ హాయ్ ఫర్ ఈ ముందు ముందు ఏం వినాల్సి వస్తుందో ఇప్పటిదాకా వీడొక్కడే మనకి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా తేడాయే ఈ రోజుల్లో అన్న పిల్లెవరు విడ్డూరంగా ఉంది విడ్డూరాల పెళ్లికి వచ్చినట్టుగానే ఉందమ్మా ఏమమ్మా అంతా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న ఇంట్లో మీ అబ్బాయి అరేంజ్ మ్యారేజ్ అంటాం పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఒకరినొకరు చూసుకోకుండానే పెళ్లికి సిద్ధపడతాం అంతా విడ్డూరంగానే ఉంది వసుంధరక్క ఎక్కడ ఆ పిల్ల ఫోటో ఆ అమ్మాయిని మాకైనా చూపిస్తావా అబ్బా ఆశ నా కొడుకు లేని తొందర మీకెందుకు వాడితో పాటు మీరందరూ పెళ్లి పీట్ల మీద చూడాల్సిందే ఇప్పుడు పెళ్లిలో మంచి త్రిల్ ఉంటుంది ఐదు రోజుల పెళ్లి అమ్మండి పెళ్లి వధూ ఎవరో కాదు సీతమ్మ తల్లి
కండ్ల జోడు కావాలి మాకు దానికి తగిన రిస్టు వాచి ఇప్పించండి ఇమ్మని కట్నం కోరి మే మడగే లేదు ఇప్పటికైనా ఎప్పే బియ్యే చెప్పించండి అది లబ్బోది బోగబో జబో మ్యారేజీ లవ్ మ్యారేజీ అది హనీ మూను అవ్వంగానే డ్యామేజీ ఎవరికి వారే యమున తీరే ప్యాకేజీ టాకా పీకేజీ అది అటో ఇటో అయ్యిందంటే దారేది కృష్ణ బ్యారేజీ అది మంచు ముత్యమా మనవదు రత్నమా
నేను చేసే మంచి పనుల్లో నాతో పాటు నడుం కట్టు అని నడుంకి కట్టే బంధం ఇది యోక్రా బంధనం సంస్కృతం సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కాదు అయినా ఐదు రోజులు పెళ్ళంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించి అన్నీ తెలుసుకున్నాను అందమైన <laughs> 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 మా అక్క కంటే బావే అందంగా ఉన్నాడు
హలో సార్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ మిస్టర్ రాజ్ కుమార్ దిస్ ఇస్ మై వైఫ్ నమస్తే సార్ సందీప్ ఎక్కడ అక్కడ ఉన్నాడు సార్ శాండి కమిషనర్ అహ్మద్ ఖాన్ సారీ సందీప్ నువ్వు చెప్పిన ఇనోవా నంబర్ డబుల్ నైన్ డబుల్ నైన్ ట్రేస్ చేశాం అది ఫేక్ నంబర్ ఆల్రెడీ స్టేట్ వైడ్ క్రిమినల్స్ రికార్డ్స్ అన్ని పెళ్లికొడుకు చూపించాం సార్ వాటిలో అమ్మాయిని ఎత్తుకెళ్లిన వాళ్ళు లేరన్నారు తాళి కట్టక ముందే ఎత్తుకుపోయారంటే వాళ్ళ అమ్మాయి శత్రువులే కాదు మీ శత్రువులు కూడా ఉండొచ్చు మా శత్రువు మిస్టర్ రాజు గోపాల్ దిస్ ఇస్ మిస్టర్ ఉమేష్ గుప్తా ఏసీపీ హీ విల్ లీడ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ దిస్ ఇస్ సామశివరావు విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ హలో సార్ అమ్మాయి పేరెంట్స్ హలో కమిషనర్ నమస్కారం మీ అమ్మాయిని ప్రేమించిన వాళ్ళు గొడవ పడ్డ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారు సారీ సారీ నా ఉద్దేశం అది కాదు అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి ఆలోచిస్తే బెటర్ అని లేదండి మా అమ్మాయి అని కాదు దీప్తి నిజంగానే బంగారం చదువు తప్ప వేరే ధ్యాస లేదు డబ్బు కోసం జరిగిన కిడ్నాప్ అయితే ఈ పార్టీకి ఫోన్ కాల్ రావాలి అలా రాలేదంటే సంథింగ్ మోర్ డేంజరస్ అలా కానీ ఇది రెగ్యులర్ క్రిమినల్స్ చేసింది అనిపించడం లేదు ఎవరు పగట్ పందిగా యాక్సిడెంట్ అనిపించేలా ప్లాన్ చేశారు లక్కీగా ఎవరు ప్రాణాలు పోలేదు ఎలాగైనా మీరు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి వచ్చేవారు సందీప్ అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి వి విల్ డు అవర్ బెస్ట్ ప్లీజ్ రండి బస్ డోంట్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఇట్ అయ్యా ఏ అపదారం జరిగిందో పెళ్లి వేడుక మధ్యలోనే ఆగిపోయింది పచ్చని పందిట్లో వెలిగించిన ఈ హోమాగ్ని పదహారు రోజుల పాటు వెలుగుతూనే ఉండాలి మరి పెళ్లి అర్థాంతరంగా ఆగిపోయాక ఇక హోమగుండం మాత్రం ఎందుకు పంతులు కాదు అయ్యో తప్పు తప్పు ఇప్పటికే జరగరాంది జరిగిపోయింది కళ్యాణ హోమాగ్ని మధ్యలో ఆరిపోతే అశుభం అలానే కమ్మ చూడండి శ్రేయాంసి బహు విగ్నయాంతి ఓ గొప్ప పనికి ఎన్నో విగ్నాలు ఎదురవుతుంటాయి ఎన్ని విగ్నాలు ఏర్పడితే అంత శుభం ఎదురు చూస్తుందని అర్థం గుడ్ విల్ ట్రావెల్స్ అండి నాకు తెలియదు వెతుకుంది సందీప్ అనే టికెట్ కన్ఫర్మ్ చేయండి దీప్తి అనే పేరు మీద టికెట్ ఉంది కదా అది క్యాన్సిల్ చేసేసి ఆ పాస్పోర్ట్ రిటర్న్ పంపించాను అది క్యాన్సిల్ ఓకే హలో సార్ ప్లీజ్ నమస్కారం కమిషనర్ గారు మా అమ్మాయి ఆచూకి ఏమన్నా తెలిసిందా ఐఎమ్ సారీ ఇంతకన్నా ఎన్నో కాంప్లికేటెడ్ కేసులు గంటల్లో సాల్వ్ చేశాం ఈ కేసులోనే వారం రోజులైనా ఏ ప్రోగ్రెస్ కనపడలేదు సార్ మీరు అనే దేశంలో సైకోలు క్రిమినల్స్ లిస్ట్ని స్టడీ చేశాం వాడెవడో పెళ్లి నాపాలని చాలా బలంగా అనుకున్నాడు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాడు ఏం చేస్తుంటాడు ట్రేస్అవుట్ చేయలేకపోతున్నావు ప్రాణాలతో ఉందో లేదో కూడా అనుమానం బట్ వీఆర్ స్టిల్ అని వచ్చా సందీప్ రేపు అమెరికా వెళ్తున్నాడని తెలిసి కేసు క్వశ్చన్ చెప్పడానికి వచ్చాం ఒక చిన్న ఆధారం దొరికిన వెంటనే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం ఓకే ఊరుకోండి పోలీసులు ఏ చేతులు ఎత్తేశారు ఇక మా మీద ఆశ వదులుకోవాల్సిందే చూడమ్మా సునీత చెప్తున్నానని ఇంకోలా అనుకోవద్దు దీప్తి కూడా నా మనవరాలు లాంటిది కనబడకుండా పోయిందంటే ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలని చెప్పు వసుందర అబ్బాయి అమెరికా వెళ్లేలోగా ఆ క్విక్ మ్యారేజ్ చేసి వాడిని పిలిచి ఏదైనా మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేస్తే మంచిదేమో నా మనసులో మాటే చెప్పావక్క అయినా తాళి కడితేనే పెళ్లి తాళి కట్టినా చట్ట ప్రకారం ఏడు అడుగులు కలిసి నడిస్తేనే పెళ్లి ఆ అది పెళ్లి కాదు ఆ మాయమైన పిల్ల పెళ్లాము కాదు ముందు వాడిని అమెరికా వెళ్లి కాస్త కుదుటపడినివ్వండి మా దురదృష్టానికి మీ అబ్బాయి జీవితం నాశనం కాకూడదు అసలు ఉందో లేదో తెలియని పరిస్థితుల్లో మా అమ్మాయి కోసం మీరు మాత్రం ఎంతకాలం వెయిట్ చేస్తారు పెళ్ళైతే ఘనంగా జరిపించాం కానీ తాళి కట్టలేదు కదా అంటే పెళ్లి జరగనంటే ఈ పరిస్థితుల్లో మీ అబ్బాయిని వేరే అమ్మాయికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసిన మాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు సార్ ఏది మీరు అంతా మాట్లాడేది తాళి కడితేనే పెళ్లి జరిగినట్ట మరి తాళి కట్టడానికి ముందు జరిగిందంత ఉత్తిదేనా మీరు నాకు కన్యాదానం చేయటం నేను తీసుకోవడానికి కాస్త అర్థమే లేదా జీలకర్ర బెల్లం తల మీద పెట్టించారు మరి అదంతా బొమ్మలాట తెర తీగానే తీప్తి చూసిన చూపు అర్థం ఎవరికి తెలీదు ఇన్నేళ్ళు ఎదురు చూసిన స్నేహితుడు నువ్వేనా అనే ఒక ఆనందం ఒక ఆశ్చర్యం కళ్ళతోనే జీవితాంతం నీకు లొంగిపోతున్నానని చెప్పింది ఇప్పటి వరకు ప్రేమలో పడే మ్యాజిక్ నాకు అసలు జరగలేదు ఆ లవ్ మ్యాజిక్ అంటారే అది ఫస్ట్ టైం నాకు తిప్పి చూసిన ఫస్ట్ లుక్ లోనే కలిగింది అక్క ఇదే ఫీలింగ్ నీకు లైబ్రరీలో కలిగిందని చెప్పావు అవసరమైతే మమ్మీ డాడీలతో గొడవ పడైనా సరే బావతోనే వెళ్ళిపోతానన్న అప్పుడు నిజంగా ఆ ఫస్ట్ లుక్ పవర్ ఏంటో నాకు తెలియలేదు ఉదయ్ లవ్ ఇట్ ఫస్ట్ సైట్ అన్నావు శ్వేతాన్ని మనం ర్యాగింగ్ చేసినప్పుడు 
ఒక్క చూపుకే అంత ప్రేమ ఎలా పుడతా అనుకునేవాడిని కానీ నాకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది నూరేళ్ళు ఇద్దరిని కల్పించే ఆ ఒక్క క్షణంలో జరిగే మాయ నీకు లైబ్రరీలో జరిగింది నీకు ర్యాకింగ్లో జరిగింది నాకు పెళ్లి పేకి మీద జరిగింది దీప్తిని చూసిన తొలి చూపులోనే నేను ప్రేమలో పడ్డాను ఐ ఫెల్ ఎన్ లవ్ శాస్త్రాలు చట్టాలు మీరు ఎవరైనా అవునన్నా కాదన్నా దీప్తి అయినా భార్య షీజ్ మై లైఫ్ పార్ట్నర్ తాలి కట్టినా కట్టబోయినా షీజ్ మై వైఫ్ నువ్వు చదివే చందమామ కథల్లో లాగా మీ అక్క ఏడు సముద్రాల అవతల ఉన్న నేను వెతికి తీసుకొస్తానమ్మా సభాష్ రామనవడా సభాష్ ఏదో సాంప్రదాయబద్ధంగా పెళ్లి చేసుకుంటానంటే సరదా పడుతున్నావు అనుకున్నాను కానీ ఆ సాంప్రదాయంలో నుంచే నీ ప్రేమ పుట్టిందని ఆ ప్రేమ మీద నువ్వు ఇంత బాధ్యత ఫీల్ అవుతావని ఇప్పుడే నాకు తెలిసింది హెడ్ సాఫ్ట్ హెడ్ సాఫ్ట్ ఇందాక నువ్వు చెప్పిందంత నిజం ఎస్ జీలకర్ర బెల్లం పెట్టించడం అంటే బొమ్మలాట కాదు తమాష అంతకంటే కాదు ఇట్ ఈస్ సైన్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ సైన్స్ జీలకర్ర బెల్లం కలిపామంటే ఒక శక్తి పుడుతుంది ఆ శక్తిలోంచి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఒక అయస్కాంత శక్తి ఏర్పడుతుంది అలాగా భార్యాభర్తల మధ్య ఒక ఆకర్షణ ఏర్పడుతుంది అసలు మన శాస్త్రం ఏమి చెబుతుందో తెలుసా ఇక్కడ ఉంటుంది బ్రహ్మరంధ్రం అది ఎప్పుడూ మూసుకునే ఉంటుంది కానీ జీలకర్ర బెల్లం అక్కడ పెట్టగానే అది తెరుచుకుంటుంది అప్పుడు అక్కడున్న సహస్రార చక్రం నుంచి ఒక శక్తి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న ఆజ్ఞా చక్రాన్ని చేరుకుంటుంది ఇప్పుడు ఒకరి నుదుటిని ఒకరు చూసుకోగానే ఒకరి ఆజ్ఞా సహస్రార చక్రాలు మరొకరి ఆజ్ఞా సహస్రార చక్రాలతో కలిసిపోతాయి అదే తొలి చూపు అదే మనమంతా అనుకుంటున్న వలపు మాయ అదే రెండు జీవితాలను కలిపి ఉంచే ప్రేమ బంధం నీకంత శుభమే జరుగుతుంది నువ్వు ప్రేమించిన నీ భార్యతోటే తిరిగిరా నువ్వు చేసావే ప్రమాణాలు అవే నీకు శ్రీరామ రక్షణ
マッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッチポーズマッケースやらクローチやらにダルルチューストナラチューバーキーエサイコンのジャンペサルボディコードロキダンダルアンテガアグデルズミワーキングスタイルガウメントマートンタイカニポリスディパートメントマートンワケラパンジャスンサーヤンディスピードエコインディタゴタゴナナコトロミサイテタネエカウンドサンディポチチャペドポリスロカドパパンタネカボイワイプミサイテネノエヘルチェレクポトンタネキネネネネチャイアルカダ అవును సందీప్ ఎక్కడ వాడి ఇంటికి వచ్చి దాదాపు మూడు రోజులైంది సార్ దీప్తి కోసం అమెరికా జాబ్ కూడా వదిలేశాడు పాపం ఆ అమ్మాయిని వెతుకుంటూ వెళ్ళిన అబ్బాయికి ఏమైందో వాడికేం కాదు వాడు అమ్మాయిని చూసింది ఒక్క క్షణమే అయినా కొన్ని యుగాల ప్రేమను నింపుకున్నాడు సందీప్ దీప్తితోనే తిరిగి వస్తాడు శోభనం చేసుకో అంటే జనం పెళ్లి దగ్గరికి రాకపోతే పెళ్లి లేని జనం దగ్గర తీసుకెళ్లాలన్నమాట అది అందుకని మీలాంటి వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం పద్ధతి కనిపెట్టే కాలేజీలోనే అరేంజ్ చేస్తున్నారు డీటెయిల్స్ అన్ని కనుక్కోవటం కుదిరిందనుకో ఇమీడియట్ గా బస్ లోనే మ్యారేజ్ చేస్తానన్నమాట నా పద్ధతి ఫాలో అవు నీకు బెటర్ ఫీచర్ ఉంటుంది ఏం చేస్తున్నారు వాడు మిమ్మల్ని ఏ సైడ్ అనుకో ఏర్పాట్లు చేసినట్టున్నారు సార్ నన్ను ఏ టైంకి ఏర్పాట్లు ఎందుకు రాబాబు దెబ్బేస్తే అయిపోతారు మీ లెవెల్ తక్కువ నేను సెపరేట్ అరేంజ్‌మెంట్స్ అయి ఉంటాయి వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు ఏయ్ మనం క్యాంగ్ లో లేసాం మీరు అర్జెంట్ గా రండి నేను చెప్తాను ఎలా అంటూడి ఇలా అయిపోయావురా నిన్న ఇలా చూడలేకపోతున్నా రేయ్ ఇంత లైఫ్ రిస్క్ అవసరమా హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదారా ఎప్పుడు ఎవర్ని మీద అటాక్ చేస్తారో ఎలాంటి రిస్క్ వస్తుందో రాని నాకు అదే కావాలి నన్ను చంపడం కోసమే నాల్ బయటికి రావాలి అచ్చాలు దీప్తి చాడ తెలుసుకోవడానికి అసలు అమ్మ ఎక్కడ ఉందో తెలీదు ఎక్కడ వెతుకుతావరా నేను బయలుదేరండి నాకు బైక్ ఉందండి నువ్వు అలాగేనా దీప్తితోనే తిరిగి రారా తను నీలా మిస్ కాకూడదు
ఆశకీ వరమే నా కవే నాకు నీ సావాసమే కావాలి ఓచలి నా ప్రేమకి ఒసురైనా కవే ఒంటరి ప్రాణమేం కావాలి ఎన్నాలైనా ప్రేమిస్తూ ఉంటాను నేను నేనుగానే ఏమైనా ప్రాణాలైనా రాసిస్తూ ఆశిస్తా నిన్నే జీవితాన
ఇక్కడా ఇందాక ఉన్నమ్మాయి అంగన్వాడీ టీచరా బాబు ఇప్పుడే ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి వాళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడా ఇక్కడే నాగమ్మ గుడి దగ్గర ఇక్కడ అంగన్వాడీ టీచర్ ఇల్లు ఇదే బాబు ఏమైందో తెలియదు కానీ ఇప్పుడే పోలీసులు వచ్చి అమ్మాయిని తీసుకెళ్లారు హలో డాడీ మీరు అర్జెంట్ గా కమిషనర్ గారు నీ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టే ఆ అంగన్వాడీ టీచర్ కి దీప్తి గురించి తెలిసినట్లే ఉంది మాకన్నా ముందే ట్రైస్ అవుట్ చేశారు మీకంటే ముందే విషయం తెలుసుకుందామని చూస్తే అసలు నోరు ఎప్పడం లేదు ఖచ్చితంగా అమ్మాయికి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసే ఉంటుంది అసలు మనం మొదటే మిస్టర్ సందీప్ ఈ కాపాలికుడు ప్రళయాగ్నేహారతిగా పూజించే మహాద్రస్త అమరత్వం పొందుటకు అమృతం తాగలేదని అర్హత లేదందురా అమృతం తాగిన సమస్త దేవతలే ప్రళయంలో నశిస్తా కాని మహాకాలకూట విషం కంఠాన్నదిగ మింగిన మహేశ్వరుడు మాత్రం మిత్తిగొంగ మృత్యువుకే శత్రు ఆ శివుడే చిరంజీ కూష్మాండ ఒక్క గంటల్లో విషమున్నవాడే అమరుడైతే నేనెందుకు కారాదు ఈ కాపాలికుడి అను అణువు విషభరితం చాలదా ఈ అర్హత అభిచారాణి సర్వాణి మంత్ర యంత్రాణి పూజర కేచర ఉపదేశిక ఠాకిణి షాకిణి యక్ష గంధర్వ రాక్షస బ్రహ్మ రాక్షస భేతాళా కూష్మట శక్తులారా చాటించండి ఈ కాపాలికుడు మృత్యుంజయుడు కూష్మాండ నాకింక చావు లేదు నాకింక చావు లేదు నాకింక చావు లేదు వీళ్ళకి ఇదేం పిచ్చు నాటకం కోసం బస్నే ఆపేశారు ఇంకెంతసేపు ఇప్పటికే లేట్ అయింది నాటకం పూర్తయినా బస్ కదిలేదు జనవంతు లీనమైపోయారు లేట్ అయితే ఇంట్లో టెన్షన్ పడతారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే కొండరాజు గారు దివాకర్ బాబు గారిని సత్కరించి తరిస్తారు తరిస్తారు సత్కారం నీ చేత్తో కాదు అదిగో ఆ అమ్మాయి చేత్తో జరగ వెళ్ళి బస్ లో కూర్చున్నా వస్తారా అన్ని అతిగానే చేస్తున్నాడు ఎవరతను సైకోలో బిహేవ్ చేస్తాడని అందుకే ఇలాంటి వేషాలు వేయడంలో ఇతను మించిన వాళ్ళు లేడని చెప్తుంటారు అవునవును అన్నిట్లోనూ మించిపోతున్నాడు ఇక్కడ నుంచి అన్న ఎప్పుడు ఎక్కడ నాటకం వేస్తే అక్కడికి నువ్వు రావాల్సిందే సత్కారం చేయాల్సి అంతే కదమ్మా తప్పు అలా మాట్లాడకూడదు ఆడవాళ్ళని స్మూత్ గా డీల్ చేయాలి తనకి నా యాక్టింగ్ నచ్చలేదు అందుకే సత్కరించలేదు 
చెప్పు ఎందుకు నచ్చలేదు పోనీ నేనెవరో చెప్పు నిజం నాకే తెలియదు నేనెవరో కొందరు నన్ను మాయల మరాఠీ అంటారు ఇంకొందరు సంగ్రామ్ సింగ్ అంటారు దుర్యోధనుడు బేతాళుడు కీచకుడు ఏవేవో అంటారు ఇంతకాలం ఆ వేషాలకి బానిసలే ఇప్పుడే ఇంతకు ముందే నేనెవరో తెలిసింది అది నీ వల్లే తెలిసింది మగాడ్ని నేను మగాడ్ని నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు ఇంజన్ హీట్ ఎక్కిపోయింది స్టీరింగ్ పట్టుకుని డ్రైవింగ్ చేయాలనుకుంది ఏం ఫిగరు ఏం పొగరు నా నటన నీకు నచ్చలేదు ఓకే కానీ నిన్ను సంతృప్తి పరుస్తా ఈ రాత్రికి ఇద్దరము చంపేసుకుందాం ఒక్క రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళకపోతే ఏం కాదు ఫ్రీగా వద్దు ఏం కావాలంటే అది తీసుకో ఒక్క రాత్రి చావుని జయించిన వాడిని ఇక నాకు ఈ లోకంలో సాధించడానికి ఏముందనుకున్నా ఉంది కూష్మాండ ఉంది ఆడదు దీన్ని జయించాలి ఒక్క రాత్రితో సరిపెట్టుకుందాం అనుకున్నా ఇప్పుడు అది చాలా ఈ మహాద్రస్త మోజు పడ్డాడు ప్రేమలో పడ్డాడు దీని జీవితంలో ఎన్ని రాత్రులుంటే అన్ని రాత్రులు నాకే కావాలి నా కంటకి దీని కొవ్వుకి జోడి కుదిరింది కూష్మాండ జోడి కుదిరింది చూపులతో ప్రేమ పుట్టడం రొటీన్ కానీ చెప్పు దెబ్బతో ప్రేమ పుట్టింది వెరైటీగా పుట్టింది ప్రేమ కాదు క్యారెక్టర్ స్టేజ్ వదిలేసినా కాపాలి ఇక్కడ అదలు లేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో ఏటు ఏంటి ఒక్కపోతా రే బాబ్జీ ఇక్కడ నుంచి ఈ రూట్లో ఏసీ బస్ ఎత్తి తిరగాలి ఒక్క రాత్రి కోసం కొర్తి పడద్దు మనకెన్నో రాత్రులు ముందున్నాయి వెళ్ళు రే బాబ్జీ దిగబెట్టు చెప్పుతో కొడితే బుద్ధి వస్తుంది అనుకున్నావు కానీ వాడు ఇంత పని చేస్తాడు అనుకోలేదు తెలియక ఊరుకున్నాం ఇప్పుడు మక్కలు కూడా దీప్తిని తీసుకోదాం పదం సార్ ఏం సార్ ఇన్నాళ్ళు దీప్తి ఎక్కడ ఉందో తెలియదు కాబట్టి చేతులు కట్టుకుని కూర్చున్నాం ఇప్పుడు ఆడ ఆడ దివాకర్ దగ్గర ఉందని తెలిసా కూడా కదలరు ఏం సార్ ఇన్ని రోజులు ఎక్కడుందో తెలియదు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి మీద ఆశతో ఉన్నాం తెలిసాక ఇక అసలు వదిలేసుకోవడమే దివాకర్ గాడ్ని ఎవరు ఏమి చేయలేకపోతున్నారు వాడు మామూలు కాదు ఆడెవడైతే నాకేం సార్ ఆడ ఏం చేశాడు అనేది ముఖ్యం దీప్తిని ఎత్తుకెళ్ళాడన్న ఒక్క కారణం చాలు వాడికి నరకం చూపించడానికి సరే కేకే బ్రదర్స్ అంటేనే నరకానికి అధిపతులు ప్రభాకర్ దివాకర్ వాళ్ళకి నరకం చూపించడం అసాధ్యం సరైన ఫ్యామిలీ వాతావరణంలో పెరకపోతే మనుషులు రాక్షసులలో అవుతారన్న దానికి ఎవర్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ నాన్నకి అక్రమ సంతానం ప్రభాకర్ దివాకర్ రూలింగ్ పార్టీ అయినా అపోజిషన్ పార్టీ అయినా వీళ్ల చెప్పు చేతుల్లో నడవాల్సిందే జనం భయపడుతుంటే ప్రభాకర్ ఇచ్చాలి కానీ దివాకర్ దివాకర్ కి ఒక భయంకరమైన బలహీనత ఉంది నాటకాల ఎడం నిజ జీవితంలో కూడా వాడు వేసే దుష్టపత్రాలానే బిహేవ్ చేస్తుంటాడు ఠాకూర్ ఠాకూర్ ఏంటి ఇంకా నీ ముసలి చేతుల్లో అంత బలం ఉందా ఈ చేతులేనా మా బస్సు పర్మిట్ లు రద్దు చేయమని సంతకం పెట్టింది ఇప్పుడు ఈ చేతుల్ని తునా తునకలు చేస్తా నీ చేతులు నాకు ఇచ్చే ఠాకూర్ నీ చేతులు నాకు ఇచ్చే ఠాకూర్ నాకిచ్చే 
కొమ్ముల్తో గుండెల్ని చీల్చి ఆంబోత్తుల్ని సైతం ఒట్టి చేతులతో మట్టి కర్పించే మానవ మృగంబాడు చెప్పాలంటే <laughs> వాడిని చంపేస్తే అమ్మాయి మీకు దొరకచ్చు కానీ లైఫ్ లాంగ్ మీరు జైల్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది మీ ఫ్యూచర్ నాశనం చేసుకోకండి మాకు చేత కాక మీరన్నట్టే ఇంకా మరి అప్పుడు ఇష్టం మేము డ్యూటీ చేస్తామో లేదో ఒక్కసారి ఆగి చూడండి మాట్లాడతా <laughs> నువ్వు <laughs> హ్యాపీగా ఫేస్ పెట్టుకో నేను డబ్బులు పెడుతున్నట్లే రియాక్ట్ అవ్వ ముందు అడ్రస్ గాడికి ఫోన్ చెప్పావాస్తున్నా నేను క్లియర్ గా చెప్పా ఏదో వాళ్ళు ఫార్మాలిటీ అంట మీ ఇల్లంతా చూసి వెళ్ళిపోతాడు తర్వాత గొడవ నేను చూసుకుంటాగా సరే సరే తలుపు తీయచ్చు కానీ నువ్వే తట్టుకోలేవు దాని అవస్థ చూసి జడుసుకుంటా డ్యూటీ చేసుకో మర్యాదగా తలుపు తీ తీయను పోయి ఏం పీకుంటావో పీక్కో లోపల ఎవరున్నారో కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏం పీకాలో పీకుతాం చేతిలో పవర్ ఉందని కళాకారులతో ఇలాగేనా మాట్లాడేది చెబుతున్నా కదరా అందులో నాకు కావాల్సిన అమ్మాయి ఉంది సేఫ్ గా ఉంది రిపోర్ట్ రాసుకొని పో తీస్తావా పగల కొట్టినా పగల కొడతావా పగల
ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಹಾಬಲುಡು ಕೀಚಕೂಡಿ ಕಣ್ಣು ಪಡಿಂದನೇ ಅರ್ಹತ ತಪ್ಪ ನೀಕು ಬೇರೆ ಅಂದಲಮೇ ಮುಂದೆ ನೀ ಭರ್ತ ಗಂಧರ್ವುಲೇ ಕಾನಿ ದೇವನಾಗ ಯಕ್ಷ ಕಿಂಡರ ಕಿಂಪುರ ರಾಕ್ಷಸುಲೇ ಕಾನಿ ವೀಡು ಮೇರು ಶಿಖರಾಮಯ ಧೀರ ಗಂಭೀರ ವೀರುಡು ಕೀಚಕೂಡು ಕೀಚಕೂಡು ಕೇಂ ಕಾದು ಸೀಲ ಅನೇದಿ ಶರೀರಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧించిన ವಿಷಯ ಕಾದು ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧించిನೆ ತನ ಒಂಟಿಕೆ ದಿನ ಗಾಯವೈ ಉಂಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋ ವೈಚ್ಚನ್ చేస్తే ಸರಿಪೋತುಂದೆ ತನ ಸ್ವಚ್ಛವನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಾ ಕೋಸವೇ ಎದುರುಸ್ತುಂದೆ ಭಾರ್ಯ ತಪ್ಪು ಚೇನಕ್ಕರ್ಲೇದು ಅನುಮಾನ ಹೊಸ್ತೇನೆ ಒದಲೇಸಿ ಈ ರೋಜಲ್ಲೋ ಕನ್ನ ತಂಡ್ರಿ ಏನೆ ನೀಲ ಅರ್ಥನ್ ಜೇಸ್ಕೊಲೇನೆಮ್ ಮೀ ಗಿರಿಸಂದ ಆಥೇಶ್ ಚೆಪ್ಪಿನ ಕರೆಕ್ಟ ಕಸ್ಟಾಲ ಉಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಪಡೆ ಅಸಲ ಕರೆಕ್ಟರ ಬೈಟ ಪ� ಸಂಸ್ಕಾರಂತೋ ಮನಸ್ಸಿಂತ ವಿಶಾಲ ಹೊತ್ತುಂದನೆ ತೇರಿಪ್ಪಡೆ ತಿಲಿಸ್ಕುರಾರ ಬಾಬು ತಿಲಿಸ್ಕುರಾರ ಬಾಬು ಒಕ್ಕ ಅಡುಗು ಮುಂದು ಕೇಸಿನ ನಿನ್ನು ಚಂಪುತಾ ಲೇದಾ ನನ್ನು ನೇನು ಪಡ್ಚುಕು ಜಾಸ್ತಾ ನೀಕು ಮಾತ್ರಂದ ನೀ ಪ್ರಾಣ ಪೋಯಿನಾ ನಾ ಪ್ರಾಣ ಪೋಯಿನಾ ಒಕ್ಕಟಿ ಪೋನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮನಸು ಬಾಗೋಗಪೋತೇ ರೇಪ್ ರೇಪ್ ಕಾಕಪೋತೇ ಎಲ್ಲುಂಡೆ ಆ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಚೋಡಲೇನು ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ತೋ ಮುಚ್ಚಟೈತೇ ಎಪ್ಪುಡು ತೀರ್ ಚೇಸ್ಕೊನೇ ಮಾಡ್ನಿ ಅನ್ನಿ ರಾತ್ರಿಲು ನಿನ್ನು ಪೊಂದಾಲನೆ ಈ ಜೀವಾಟ್ಲು ಆ ಶಾಪನಾರ್ತಾ ಎನ್ನೈನಾ ಬರಿಸ್ತುನ್ನ ರೆಸ್ ಚೇಸ್ಕೊ ಇನ್ನೇನು ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾನೋ 
ఇది కేవలం బాధ్యతతో చెప్పే మాట కాదు ప్రేమతో చెప్పే మాట చట్టాలు సెక్షన్ తో కాదు కొత్త కూస్మాను బద్దలైపోవాలి తప్పక ఆడే కాదు ఆడి కూస్మాండ్ కూడా కాపాడు కాపాడు అంటూ పరిగెత్తాలి చేసుకుందామనే వచ్చాను కొడుక్కి మనం ఏంటో చూపించరా చక్కనమ్మ చెక్కిన అందమే ఏదో బంతి భోజనల్లా నీ అందాలు నువ్వే వడ్డిస్తావని చూసా లేనప్పుడు బఫే సిస్టమ్ ఉందిగా మీద పడి ఏంటే నీ ధైర్యం ఇంకా వాడు వస్తాడనే అన్నా ఫోన్ రే ఫోన్ లేదు గేం లేదు పో ప్రభాకర్ అన్న లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం అర్జెంట్ అని మాట వాడాడు చావు బాగా దగ్గరకు వచ్చింది
ఎవరు నన్ను గుర్తు చేసిందిరా ఆ మోజుబడి తెచ్చుకుంది నువ్వే అనుకో ఫస్ట్ టైం నీదే తర్వాత నేను ఎందుకంటే మన వ్యాపారంలో పార్ట్నర్స్ లాగా నా తర్వాత నువ్వు నీ తర్వాత నేను డన్నా ద్రౌపదిని అర్జునుడు గెలుచుకొచ్చిన ధర్మరాజ్ తో కలిసి పంచుకున్నాడు ఎన్ని నాటకాలు వేసినా భారతంలో బేసిక్స్ మర్చిపోయాను ఒకే భార్యతో ఉన్నారని నాకే పురాణాలు నేర్పిస్తాడా సుగ్రీవుడు వాలిని చంపించాడని తెలీదా వీడికి ఆ మాత్రం జ్ఞానం ఉంటే బతికుండేవాడివి కదన్నా ఈ తమ్ముడిని అనాథన చేసి పోతావా అన్న నీ చేతుల్లో నాన్న పోయాడు నా చేతుల్లో నువ్వు పోయావు ఇక నేను ఎందుకు బతకాలన్నా ఎందుకు బతకాలి దీనికోసం బతకాలి నేను కోరుకున్న దాని మీద ఇంకెవడు ఆశపడ్డ చివరికి రక్తం పంచుకున్న వాడైనా సరే వాటి రక్తం కళ్ళ చూడాల్సిందే ఇన్నాళ్ళు ఆడింగోళ్ళ ఆడపిల్ల అడ్డం పెట్టుకుని బతికిపోయావరా ఇంకోసారి నీకు అవకాశం ఇవ్వను ఎంతసేపని ఇత్తాడ్రా ఇదంతా మన సామ్రాజ్యం వంటింట్లో సింహాన్ని కోసుకు తిన్నా త్రిల్ అనిపించదు కానీ అడవిలో జింకని వేటాడి చంపినా రుచిగా ఉంటుంది చంపే ముందు జరిగే వేట నాకు ఇష్టం మొదలెట్టండి ఆల్రెడీ మొదలెట్టేశారన్నా ప్రభాకరన్న శవాన్ని ముందాడి పనిగా నిచ్చి ఆనక తాపీగా తగలడం ఇక నాకున్నది ఒక్కడే శత్రు కోరిక తీరాలంటే బలివ్వాలిగా దిద్ది 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 
बाबू पुण्य चूस्ते ना अड्डा नरके दयचे अम्मा प्लीज 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 शलाइन अम्मा प्राणा का सब निर्देश नुटने अम्मा ने हास्पल की तस्कुँ
శరీరానికి సంబంధించింది కాదు మనసుకు సంబంధించింది నా ఇష్టాన్ని చెప్పుకోవాలనిపించింది మొత్తం పెట్టేశాను అది మాత్రమే తెలుసు నీకు నీ ప్రేమ నన్ను ఎంత దాకా తీసుకెళ్ళిందంటే స్వచ్ఛంగా నా మనసులోనే నిన్ను రమ్యంచేశాను ఇప్పుడు ఏం జరిగినా నాకు బాధ లేదు నీతో కలిసి నూరేళ్ళు బతుకుతానో లేదు కానీ కొన్ని క్షణాలు కొద్దిసేపు నీతో ఉంటే చాలు ఇంతసేపు చావు మనని తరిమింది ఇప్పుడు మనమే చావు వెనకాలు పడుతున్నా ఎరా చేత కాని నా కోడకల్లా దొరకలేదా వాళ్ళు దొరకలేదా దొరకలేదా వాళ్ళు దొరకాలి లేదా ఒక్కొక్కడు ఇలాగే చేస్తాడు చచ్చిపోతావా నా కోసం చచ్చిన విడిపోం కదా సిద్ధమే
ब्रह्मल नहीं जब बाई दिख रहा ये नालू यावर यावर ना वो हिंच कुटे बदके से हो नै नू निज़ाओ नी यदुर का नेला पट्टा यदुर को ना दम मुंडा आ दम लाके कर रहा दोंग चाट का दीप्ति ने पेड़ पेड़ में निचे इतके लो ये पंडित लोग मां पेड़ आई पहिंदा अकड़े दीप्ति मेलो ने ताल कड़तानो मगड़ वेते इस रोची पेड़ आप रा ना कल्ला मुंडे दीप्ति ने यत्तु के लड़ाने की ट्राई चाहे अंत दहियो लेता ना निकड़े चंपे दीप्ति
दी
ఎవరికీ చందనప్పుడు దక్కించుకోవడం గొప్ప కాదు ఎవడో ఒకడు తన సొంతమని విర్రవీగుతున్నప్పుడు కొట్టేయాలి అది మా గతనం సొంతం చేసుకోవడానికి దాస్తి కాదు అనుబంధం నాకు జరిగిన అవమానానికి నా భర్తే సమాధానం వామనుడి మూడో అడుగు బలిని పాతాళానికి తొక్కేసినట్లు ఏడు అడుగులు నాతో నడిచిన నా భర్త ఎనిమిదో అడుగుని ఎంత చూస్తుంది నీలాంటి పశువు లేని మంచి ప్రపంచానికి మొదటి అడుగు పెళ్లేరా కరెక్ట్ గా చెప్పావమ్మా మంచి వివాహమే మంచి దాంపత్యం అన్నారు మంచి దాంపత్యమే మంచి సంతానం మంచి సంతానమే మంచి సమాజం అవును మంచి సమాజమే మంచి ప్రపంచం మీ మాటలతో నన్ను రెచ్చగొడుతున్నారా ఇంకా ఇంకా రగిలిపోతున్నా కామంతోనే కాదు నీ మీద కోపంతో నీ రక్తం కళ్ళ చూసాకే నువ్వు కట్టుకున్న నీ పెళ్లంతో నీకు జరగాల్సిన శోభనం నేను చేసుకుంటా ప్రేమ గురించి చాలా చెప్తున్నావు రారా నీ ప్రేమని పాతేస్తా పాతేద్దాం పాతేద్దాం అని చూస్తే ప్రేమ ఇంకా పాతుకుపోతుందిరా గుండెల్లో దాన్ని పెకిలించడం ఎప్పటి తరం కాదు ప్రేమ ప్రేమ అని నాతో సవాల్ చేస్తున్నావా దమ్ముంటే ఈ రొమ్ము చీల్తారా
ఏవో రెండు చేతులున్నాయని తాళి కట్టడం కాదు తాళి కట్టిన ఆడదాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఆ రెండు చేతుల్లో సత్తా ఉంటా అవి లేని నీకెందుకు రా ప్రేమ పెళ్లి ప్రేమని సాధించడానికి ఏది అడ్డు రాదని ప్రూవ్ చేశావు నీ ప్రేమతో కళ్యాణం వీడి చావుతో లోహ కళ్యాణం రెండు జరిపించావు పుట్టింటి పూబంతి పుణ్యాల రాసి అత్తింటికెళ్ళేటి ఆ ఘడియలోనా అప్పగింతల వేళ ఉప్పొంగి వచ్చే కన్నవారి ప్రేమ కన్నీటి గంగా కట్టుకున్న ప్రేమ కడలేని కడలే ఆ కడలిలో గంగ కలిసేటి వేళ మమతలన్నీ కలిసి మౌన రాగాలు శ్రీనాథ కవిరాజు కావ్యామృతాలు 